Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con este tutorial para crear páginas web. Bien, vamos, eh, nos quedamos en, bueno, ya tenemos eh, nuestra estructura principal de una página, que es nuestro título, un subtítulo, la una barra navegación, la información principal, la barra lateral y la barra institucional. Vamos a ir colocando poco a poco información en cada uno de estos para que vayamos este, avanzando. ¿okay? Como les comenté, pues, este, una idea es que ustedes hagan una página de lo que ustedes quieran, yo les voy a ir aquí dando los pasos de formación y ya ustedes van agregando lo que salen. Bien, eh, yo te lo voy a dejar aquí como título ¿no? y la barra de navegación. Entonces vamos a ver algunas etiquetas que hablan sobre mm, etiquetas de, para texto. Existen muchísimas etiquetas de, para, por, para colocar texto. Entonces, algunas de estas pues, ya las vimos eh, en, la, en, la anterior, en el video anterior, con H1, H2 y hasta la H. ¿Okay? Ahora, para colocar eh, textos eh, en la barra de navegación, voy a colocar un, una, este, un texto o una etiqueta llamada L. La UL, ¿para qué me sirve? Bien, esta UL sirve para colocar eh, lo que son eh, viñetas, por llamarlo de alguna manera, o lo que son listas. UL es para listas eh, no ordenadas. Ordenadas. Ok, y ahora vamos a ver la diferencia con las OL. OL para listas ordenadas no, no te voy a poner los ejemplos y te voy a eliminar ¿Okay? y para agregar cada uno de los, de, de los elementos que va a contener dichas, de, dichas listas voy a agregar un, una etiqueta llamada LI esto es para, esto es para agregar elementos en las listas elementos en las Y aquí yo voy a poner un ejemplo de la que inicio. Inicio. Okay. Voy a poner otro, 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 otra viñeta, la cual va a decir, eh, vamos a ponerle Vamos a ver, ya lo guardé, ya quedó guardado y vamos a irnos a nuestra página, la voy a actualizar y vean, esto es lo que hace, coloca estas listas o estas viñetas, las coloca de esta forma, ahora, estas son las listas no ordenadas y vamos a ver las listas ordenadas, en el L, en el OL voy a colocar esas estas otras viñetas, por llamarlo de alguna manera, pero ahorita van a ver cómo eh, vamos a ver la diferencia. Es que tampoco voy a querer trabajar, ¿no? Bien, aquí está un elemento y voy a ponerle inicio también. Eh, le voy a poner el otro elemento y le voy a poner nosotros. Le voy a poner el de I y le voy a poner blog y contacto con el link y voy a poner contacto guardo y actualizo mi página y vean la diferencia entre una y otra eh, con ul me aparecen eh, lo que conocemos como viñetas y con el ol me aparecen una lista numerada del 1 al 4 y si yo voy agregando más elementos pues se van agregando de manera automática ok esas serían las diferencias entre lo que es lista no ordenada y lista este, ordenada eh, en la que te muestra una numeración una numeración y esta te muestra viñeta ok regularmente las que se usan para los menús o algunas cuestiones en las 
mientras no ordenadas entonces yo lo voy a eliminar eh, tú para el eh, efecto de comprobación si quieres dejarla puedes dejar sin ningún inconveniente eh, pero bueno tú lo voy a eliminar o puedes hacer una copia una con listas no ordenadas y otra con listas ordenadas ok Bien, ahora ya finalicé lo que es la barra de navegación y así, así se va a ver posteriormente vamos a, a, a darle formato ahorita nada más vamos a, a enfocarnos en agregar la información bien ahora en el section aquí voy a poner la información principal y vamos a colocar un barra ok y vamos a ocupar la etiqueta p la etiqueta p se ocupa para colocar barra este, veamos la diferencia si yo pongo aquí un texto bueno voy a aprovechar el, la, 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 la ventaja que me da Visual Studio Code eh, como no sé qué texto poner voy a poner eh, la palabra Loren y cuando yo le doy un clic en automático ya me carga este, información de manera muy de faul no no sabemos qué dice ni dicho nada no, 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 qué es esto vean aunque yo lo pongo en tres tres eh, filas por llamarlo de una manera eh, línea cuando yo guardo y actualizo todo me lo deja en una sola fila vean ok eh, pero formatea el texto nada más me lo deja así vean yo no me da ningún formato ni mucho menos ahora si yo las yo coloco si yo coloco ese texto dentro de una etiqueta p eh, 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 tiene apertura y cierre esta etiqueta yo corto la información y la voy a pegar dentro de esta etiqueta vamos a ver cuál es la diferencia de esta y la que acabamos de la, la, la poner vean en automático ya me crea un espacio entre lo que es el texto que yo activé donde finaliza y el siguiente texto ya me lo pone como párrafo ahora si yo quisiera este eh, aquí voy a ponerle etiqueta para párrafo ok eh, hay muchas otras etiquetas que puedo yo eh, combinar y utilizar aquí hay otra etiqueta que se llama este, si yo quiero eh, colocar un salto de línea o dividir esta en dos a lo mejor la podría hacer un poquito más grande este, así que podría decir ah pues aquí está un punto o en este no aquí está un punto y yo quiero colocar yo un br espacio y lo voy a poner y ahí está vamos a ver qué hace este ver ahí está termina en el sí aquí está el sí y me agrega un br que sería un break aquí agrego un break o un salto de página break recordemos que se romper por lo tanto entonces rompe lo que tiene en esta línea y la pasa para abajo y me deja todo lo demás en nuestra línea eh, esta es una de las eh, opciones que se puede poner o puedes checar alguna otra pero bueno en lo particular a mí no me gusta si yo quisiera si quisieras poner otro párrafo pues nada más das la palabra eh, la etiqueta p nuevamente perdón y vuelvo a poner un loren gibson para lo que es este, eh, la, eh, colocar otro otro párrafo y a guardar actualizar y vamos a ver qué es lo que pasa vean me pone otro párrafo o más información y me la pone ya en dos párrafos o dos líneas después vamos, vuelvo a repetir vamos a darle formato a esto nada más lo que estoy poniendo así de manera rápida para que se vea todo o para que puedan checar para qué sirve cada etiqueta bien eh, eh, esto solo es para efecto de poder manejar y tener la información en una sola ventana y no estarnos desplazando pues lo voy a enter aquí me queda todo en el recuadro vean ya no estoy en el recuadro yo tengo que andarme navegando más hacia la derecha ¿no? aquí lo puedo manipular aunque no se muestren estas tres líneas se muestran únicamente dos se termina en 
el margen de mi página me brinca a la opción ok y así cuantos párrafos quiera yo incluir se van a ir incluyendo ahora vuelvo a repetir podemos este, eh, combinar algunas algunos algunas etiquetas hay una etiqueta que se llama EM ¿Qué hace esta etiqueta EM? Vamos a voy a colocar aquí opción, foto, perdón, pego, guardo y actualizo. Si ves lo que hizo fue el texto que puse yo dentro de esas etiquetas lo hizo este, en cursiva. ¿Ok? Eh, de hecho esto también lo podemos manejar con CSS que después lo vamos a hacer pero esto no es para que cheques que puedes trabajarlo también eh, con, con, eh, con con una etiqueta ok ahora aquí hay otra etiqueta que podemos utilizar que se llama ¿no? que es lo que hace este que se llama red ¿no? voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí adentro las etiquetas esto y cuando yo me venga para acá y actualice vean lo que ya hace es ponerla en negrita lo que hace es enfatizarla eh, básicamente eso te ayuda a que puedas manejar eh, diferentes eh, opciones ¿no? incluso hasta puedes combinar esto vamos a ver voy a darle otra etiqueta P y voy a poner los colores eh, voy a marcar esto para acá abajo voy a colocar esto aquí abajo y aquí voy a manejar ambas etiquetas le voy a poner etiqueta M y le voy a poner etiqueta Strong entonces si te das cuenta aquí empieza Strong y aquí finaliza aquí empieza la etiqueta M y aquí finaliza entonces quiero que esté que tenga ambas este, preformatos el texto que sea en negrita y que tenga cursiva entonces copio pego dentro de estas etiquetas entre las dos etiquetas de apertura las dos etiquetas de cierre y cuando actualizo mi página ahí está ve te pone en negritas y te la pone en cursiva combina ambas etiquetas entonces son diferentes formas en las que podemos empezar a manejar con eh, este tipo de eh, etiquetas ya vimos entonces eh, trabajamos con etiquetas eh, no ordenadas con una eh, llamada UL y la cual te va a hacer que te muestre en la y la CLI y yo puedo yo puedo colocar tantas etiquetas requiera dentro de las dentro de, la, de, de esta lista no hay un límite ni mucho menos solamente tenemos que ver que no excedamos luego también se ve muy mal y bueno dentro de los párrafos bueno aquí ya vamos viendo que va quedando la información y ya va a dar un poquito de forma nuestra página en el siguiente video vamos a seguir trabajando con algunas etiquetas como eh, resaltado colocar eh, ponerle color a algún texto y hacer algunas otras este, eh, a la, eh, cuestiones con el texto ok bien espero que este video les haya agradado no sea tan largo y este, me despido, no te olvides antes de irte a dar un like y compartirlo y sobre todo suscribirte para que puedas ver lo más que les agradezco mucho la atención, que tengan muy buenas tardes y 